നമസ്കാരം അറേബ്യൻ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം യു എ യിൽ നിന്നുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമൊക്കെയാണ് അറേബ്യൻ എക്സ്പ്രസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ കഴിയുമോ ദുബായ് സബീൽ പാർക്കിലെ ഗാർഡൻ ഗ്ലോയിൽ എത്തിയാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊരു സംശയം തോന്നാം ഗാർഡൻ ഗ്ലോ അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത് സീസണാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ നിരവധി സഞ്ചാരികളെ ഒപ്പം യു എ നിവാസികളെയും ആകർഷിച്ച ഒന്നായിരുന്നു ഗാർഡൻ ഗ്ലോ ഇത്തവണയും കൂടുതൽ സഞ്ചാരികൾ എത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് അധികൃതർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അറേബ്യൻ എക്സ്പ്രസിൽ ആദ്യം ഗാർഡൻ ഗ്ലോയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത് വർണ്ണവിസ്മയം തീർത്ത് ദുബായിലെ സബീൽ പാർക്കിൽ ഗാർഡൻ ഗ്ലോ അഞ്ചാം പതിപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി പത്ത് മില്യൺ ലൈറ്റുകളും നൂറിലധികം രൂപങ്ങളുമായി കാഴ്ചക്കാരെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഉദ്യാനം ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനം ജൂൺ വരെ നീണ്ടു ഇത്തവണ പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങാം എന്നുള്ളതാണ് ആപ്തവാക്യം വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന ലൈറ്റ് ബൾബുകളും കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച രൂപങ്ങളുമാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രത്യേകത പുനരുപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അലങ്കാര വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയോടിണങ്ങിയാണ് ഇത്തവണത്തെ ഗാർഡൻ ഗ്ലോ പ്രദർശനം ഗ്ലോ പാർക്ക് ഡിനോസർ പാർക്ക് ഐസ് പാർക്ക് ആർട്ട് പാർക്ക് എന്നിവയടങ്ങിയതാണ് ഗാർഡൻ ഗ്ലോ നൂറിലധികം ഡൈനോസറുകളുടെ രൂപങ്ങളുള്ള ഡിനോസർ പാർക്ക് ഐസിൽ കൊത്തിവച്ച രൂപങ്ങളുള്ള ഐസ് പാർക്ക് ഇതൊക്കെയും കൗതുകമുണർത്തുന്ന കാഴ്ചകൾ തന്നെ അഞ്ഞൂറ് ടൺ ഐസ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് മാജിക് പാർക്കാണ് ഇത്തവണത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ത്രീ ഡിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത രൂപങ്ങളും വിവിധ തലത്തിലുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ട് കണ്ണാടി ചിത്രങ്ങളുമാണ് മാജിക് പാർക്കിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ദാവൂദ് അഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽ ഹിജ്രിയും പ്രൊജക്ട് മേധാവി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഫലക്നാസ് മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കുടുംബാംഗങ്ങളുമൊക്കെ ചടങ്ങിനെത്തിയിരുന്നു പുതിയ കാഴ്ചകൾ കുട്ടികൾക്കും ഒപ്പം മുതിർന്നവർക്കും നയനാനന്ദകരമായിരിക്കുമെന്ന് അൽ ഹിജ്രി പറഞ്ഞു to hear more better uh, uh, bigger number than before and i think it will reach uh, uh, its maximum maximum hopefully i myself train people i will, will, will anyone i'll see i'll tell them to come and <laughs> so visit the place this time see uh, the nature thing that uh, they have added this year it was uh, different uh, as i said it is a glow uh, it is beautiful for people to come കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഗാർഡൻ ഗ്ലോ എന്ന് ദുബായ് ഗാർഡൻ ഗ്ലോ നടത്തിപ്പുകാരായ ഫലക് ഹോൾഡിംഗ്സിന്റെ ഡയറക്ടർമാരിൽ ഒരാളായ ഷെരീഫ് പറഞ്ഞു natural feeling and light up everything dinosaur is actually meant for the children educational thing we have the first uh, second and third series of the uh, dinosaur then they have extinct about 2 million years ago we were not born that's what the history says ശനിയാഴ്ച മുതൽ വ്യാഴാഴ്ച വരെ വൈകുന്നേരം നാല് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയാണ് സന്ദർശകർക്ക് അനുമതി പൊതു അവധി ദിനങ്ങളിലും വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും വൈകിട്ട് നാല് മുതൽ പുലർച്ചെ പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് സന്ദർശകർക്കുള്ള സമയം മൂന്ന് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ് അറുപത്തിയഞ്ച് ദർഹമാണ് ഒരാൾക്കുള്ള പ്രവേശന ഫീസ് സബീൽ പാർക്കിൽ ഗേറ്റ് നമ്പർ ആറിലാണ് ഗാർഡൻ ഗ്ലോ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് ദുബായ് നഗരസഭയും ഫലക് ഹോൾഡിംഗ്സുമാണ് മനോഹരമായ ഉദ്യാനത്തിന്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഏഴ് ലക്ഷം സന്ദർശകർ ാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നിമറയുന്ന ഈ ഉദ്യാനം സന്ദർശിച്ചത് ഇത്തവണ പത്ത് ലക്ഷം പേരെങ്കിലും എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വിണ്ണിൽ മാത്രമല്ല മണ്ണിലും വർണ്ണക്കാഴ്ചകൾ നിറയുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടെന്ന് ദുബായ് ഗാർഡൻ ഗ്ലോ ഇവിടെ എത്തുന്ന ഓരോ സന്ദർശകനോടും പറയുന്നു വരൂ കണ്ടു മനസ്സു നിറയൂ ഈ നക്ഷത്ര കാഴ്ചകളെ യു എയിൽ 
ഇന്നും ഒരു ഗായിക കൂടി സിനിമ പിന്നണി ഗാനരംഗത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് ദേവിക സൂര്യപ്രകാശ് ദേവിക ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ സംഗീതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നയാളാണ് അതിനുമപ്പുറം സിനിമാ ലോകത്തിൻ്റെ വലിയ വാതിൽ ദേവികയ്ക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അവൾ പാടിയ പാട്ടുകളിലൂടെയാണ് ദേവിക സൂര്യപ്രകാശിൻ്റെയും ഒപ്പം ആ കുടുംബത്തിൻ്റെയും വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് ഇനി അറേബ്യൻ എക്സ്പ്രസ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് മോഹൻലാലിൻ്റെ ചിത്രമായ ഇട്ടിമാണി മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈനയിലൂടെ മലയാള സിനിമ പിന്നണി ഗാനരംഗത്തേക്ക് ചുവട് വച്ചിരിക്കുകയാണ് വടകരക്കാരിയായ ദേവിക സിനിമയിലെ ഗാനരംഗമായ മാർഗം കളി ഹിറ്റായിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ ആദ്യവാരം തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസിന് മുൻപ് തന്നെ പാട്ട് ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു ആദ്യ പാട്ട് തന്നെ ഹിറ്റായതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ദേവിക അപ്പം എൻ്റെ ഏതൊരു പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ഡയറക്ടർ സാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സാറിന് അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ സാറിനൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് വോയിസ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടാണ് എന്താ റെക്കോർഡിങ്ങിനും ഇതിലേക്കൊക്കെ വന്നത് ഇത് വെച്ചായിരുന്നു റെക്കോർഡിങ് പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് എന്താ ഒരു ഒരെണ്ണം മറ്റേ മാർഗംകളി സോങ്ങാണ് പിന്നെ ഒരു മെലഡി പാടിയിട്ടുണ്ട് മാർഗംകളി സോങ്ങിൻ്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഫോർ മ്യൂസിക് സോങ് ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് പിന്നെ മെലഡി മെലഡിയുടേത് ഒരു കൈലാസ് മാനൻ സാറെന്ന് പറഞ്ഞൊരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആണ് നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു രണ്ട് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സും അതുകൊണ്ട് നല്ല പാടാൻ പറ്റും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് എൻട്രി തന്നെ അത്രയും ലെജൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ ആക്ടറിൻ്റെ സിനിമയിൽ പാടാൻ പറ്റിയ വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ മ്യൂസിക് ഫാഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ഷാർജ അവറോൺ ഇന്ത്യൻ ഹൈസ്കൂളിലെ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ദേവിക ഇഷ്ട ഗായകനായ ശങ്കർ മഹാദേവനൊപ്പമാണ് ഈ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും സന്തോഷം ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്നു നാട്ടിലായിരുന്നു റെക്കോർഡിംഗ് എല്ലാം പക്ഷേ വ്യത്യസ്ത ദിനങ്ങളിലായിരുന്നതിനാൽ ശങ്കർ മഹാദേവനെ നേരിട്ട് കാണാൻ ദേവികയ്ക്കായില്ല അതിലെത്തിരി സങ്കടവുമുണ്ട് ദേവികയ്ക്ക് സംവിധായകരായ ജിബിയും ജോജുവുമാണ് സിനിമയിലേക്ക് ദേവികയെ എത്തിക്കുന്നത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പാട്ടു പാടുകയെന്നുള്ള ഹോബിയാണ് എല്ലാത്തിലേക്കും എത്തിച്ചത് ഇട്ടിമാണിയിൽ തന്നെ നജീം അർഷാദിന്റെ കൂടെ മറ്റൊരു പാട്ടും ദേവിക ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട് മെലഡിയാണ് ഇഷ്ടം ആദ്യ സിനിമയിൽ തന്നെ മെലഡിയും ഫാസ്റ്റ് സോങ്ങും പാടാൻ കഴിഞ്ഞതിലും ദേവികയ്ക്ക് സന്തോഷം കെ ജി ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ സംഗീതം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോഴേ പാട്ടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു മാതാപിതാക്കൾ ദേവിക ചെറിയ കുഞ്ഞു ഭാവിയായപ്പോഴൊക്കെ പാട്ടിങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കും പിന്നെ പാട്ട് ഓഫ് ചെയ്താല് കരയും അതിന് എന്താ എപ്പോഴും മ്യൂസിക്കിനോട് ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടിരിക്കുവോ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ലജൻഡിന്റെ സിനിമയിൽ തന്നെ ആദ്യം പാടുകൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിത്തീർന്നു എന്നതിൽ ദൈവത്തിനോട് ദൈവ ബാബു കൊട്ടാരക്കരയാണ് ആദ്യ ഗുരു ഇപ്പോൾ രഘുനാഥ് കണ്ണൂരിന് കീഴിലാണ് ദേവിക കർണാടക സംഗീതം പഠിക്കുന്നത് ക്ലാസിക്കലും ഫിലിം സോങ്സും പിന്നെ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് എല്ലാ ടൈപ്പ് സോങ്സും പഠിപ്പിക്കും സാറിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഞാൻ പാട്ട് പാടി ബിജു നാരായണൻ ജി വേണുഗോപാൽ ജാസി ഗിഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ഗായകർക്കൊപ്പം വിവിധ വേദികളിൽ ദേവിക പാടിയിട്ടുണ്ട് ദുബായിൽ ബിസിനസ്സുകാരനായ കോഴിക്കോട് വടകര സ്വദേശി എം പി സൂര്യപ്രകാശിന്റെയും റഷില സൂര്യപ്രകാശിന്റെയും മകളാണ് ദേവിക അനിയത്തി ദക്ഷിണയ്ക്കും പാട്ടിനോട് ഇഷ്ടമുണ്ട്
ഇപ്പൊ അടുത്തതോടൊപ്പം പാട്ടുകൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ദേവികയ്ക്ക് താല്പര്യം സിനിമാ പിന്നണി ഗാനരംഗത്ത് ഒട്ടേറെ അവസരങ്ങളും ഈ കൊച്ചുമിടുക്കി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നാടകം എന്ന കല നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒട്ടേറെ അനുഗ്രഹിതരായ കലാകാരന്മാരെയാണ് ചക്കരപ്പന്തൽ എന്ന നാടകം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് അതിൽ അപ്പുണ്ണി ശശി എന്ന നാടകകാരൻ അനുഗ്രഹിതനായ ആ അഭിനേതാവ് അഭിനയത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല അതിൽ വരുന്ന ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവരോ നമ്മളെവിടെയോ വച്ച് മറന്നു പോയിട്ടുള്ളവരോ ഒക്കെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചക്കരപ്പന്തൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇനി അപ്പുണ്ണി ശശി എന്ന നാടകകാരൻ്റെയും ഒപ്പം ചക്കരപ്പന്തൽ എന്ന നാടകത്തിന്റെയും വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് അറേബ്യൻ എക്സ്പ്രസ് കടക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ കണ്ണീരും കയ്പും നിറഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലൂടെ ഭാവ പകർന്നാട്ടം നടത്തുകയാണ് ചക്കരപ്പന്തൽ എന്ന നാടകത്തിലൂടെ അപ്പുണ്ണി ശശി എന്ന കലാകാരൻ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിലെ ഗണേശൻ സാധാരണ മലയാളിയുടെ പ്രതീകമായിരുന്നു സിനിമാ ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും നാടകം എന്ന കല നെഞ്ചോട് ചേർക്കുകയാണ് ഈ കലാകാരൻ മലയാളിയുടെ വർത്തമാന കാലത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് ചക്കര പന്തൽ എന്ന നാടകം ചക്കരയായും മാളുവമ്മയായും വെട്ടുകാരൻ കണാരനായും ചക്കരയുടെ ആങ്ങളയായും പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തിലെത്തുന്നു അപ്പുണ്ണി ശശി ചക്കര എന്ന പെണ്ണിന്റെ ജീവിതമാണ് നാടകം പറയുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന നാൽപ്പതുകാരിയാണ് അവിവാഹിതയായ ചക്കര അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചു ഒറ്റക്കണ്ണനായ സഹോദരനാകട്ടെ അവളോട് വെറുപ്പാണ് വിവാഹവും കുടുംബജീവിതവും അവളും സ്വപ്നമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്നു ധൂർത്തും ആഡംബരവും നിറഞ്ഞ വിവാഹ വിപണിയിൽ അത് അസാധ്യം ഒടുവിൽ കല്യാണം എന്ന മോഹ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി അവൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വഴിയിലാണ് നാടകം മുന്നേറുന്നത് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ഈ നാടകം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് കഥാപാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു അമ്മൂമ്മ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത നല്ല കഥാപാത്രമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഒരു കഥാപാത്രം മാളുമ്മ എന്ന് പറയുന്ന അൻപത് വയസ്സുകാരിയായ അയൽവാസി സ്ത്രീയാണ് മറ്റൊരു കഥാപാത്രം ആങ്ങളെയാണ് അയാൾക്ക് ഒറ്റക്കണ്ണേ ഉള്ളൂ ഒറ്റക്കണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ഒരു അരാസിംഗ് കഥാപാത്രമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് അതിലും ഭീകരനായ ഒരു നാട് മുഴുവൻ കിടിലമായിട്ട് വർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വെട്ടുകാരൻ കരുണൻ അയാൾ നട്ടലൻ കമ്പിയ ഊരയ്ക്ക് കമ്പി വേറൊരു പരിക്ക് പറ്റിയിട്ട് അപ്പം നാടകത്തിലുള്ളതായതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല അതിന് ശേഷമാണ് ചക്കര വരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു ഇത് സ്വിച്ചിട്ടമായി നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കതിനൊരു സത്യത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഉത്തരമില്ല കാരണം ഓരോരോ കഥാപാത്രമായി നാം മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അത് നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ദൈവാധീനമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ചക്രപ്പന്തൽ എന്ന് പറയുന്ന നാടകം കൃത്യത്തിൽ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ യാതനകളും വേദനകളും സമൂഹം അതിനെ എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രമേയമാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് സ്കൂൾ നാടകങ്ങളിലൂടെ പ്രശസ്തനായ ശിവദാസ് പൊയിൽക്കാവാണ് ചക്കരപ്പന്തൽ നാടകം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാടകം എഴുതിയത് ശശി തന്നെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ അവതരണം കോഴിക്കോട്ടാണ് നടന്നത് അന്ന് സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞത് ഓർത്തെടുക്കുന്നു നാടകത്തിന്റെ യു എയിലെ കോർഡിനേറ്ററായ അൻവർ യു എ എക്സ്ചാഞ്ച് ആണ് യു എയുടെ വേദികളിൽ നാടകം എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിപാടികളുടെ കൈമാറ്റമുള്ള ഒരു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് യു എക്സ്ചേഞ്ച് എൻ എം സി ടീം ഇതിൻ്റെ പ്രായോജകരായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടത് മറ്റൊന്നുമല്ല നാടകത്തിൻ്റെ ഓടുള്ള ഒരു അഭിനിവേശവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് ശ്രീ കെ കെ മൊയ്തീൻ കോയ എന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചിരകാല സുഹൃത്തും കൂടി ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു എഫർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുമല്ല വലിയൊരു മെസ്സേജ് ഉള്ള ഒരു സംഭവം ഗൾഫ് നാടുകളിൽ കാണിക്കുക എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലോഞ്ചിങ് സമയത്ത് തന്നെ മിസ്റ്റർ കോയ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് ഈ പ്രോഗ്രാം കാണാൻ കോഴിക്കോട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് ഈ ഗൾഫിൽ കാരണം വലിയ റെസ്പോൺസാണ് ഇപ്പം നാടകങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ആവേശമാണ് ഈ ഇത് സംഭവം പിന്നെ ഒറ്റയാൾ ഒരു നാടകമാണെന്ന് കാണുന്ന ആളുകളെല്ലാം പറയുന്നത് 
അത് അന്ന് ഇതിൻ്റെ ലോഞ്ചിങ് സമയത്ത് തന്നെ പ്രസിദ്ധ സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് തന്നെ ശശിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് പരകായ പ്രവേശത്തിൻ്റെ അത്യുന്നതയിൽ ഇത് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കും സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാവ് പൊന്നായിട്ടുണ്ട് ജയപ്രകാശ് കൂടൂരിന്റെ തട്ടകത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പുണ്ണി ശശി എന്ന നാടക നടനും പിറന്നത് മുന്നിലിരിക്കുന്നവനെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും കരയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നാടകത്തിന്റെ പ്രധാന ധർമ്മം കോഴിക്കോട്ടെ നിഷ്കളങ്കമായ സംഭാഷണ ശകലങ്ങളിലൂടെ കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം അനുവാചകന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു പിടിയന്റെ കളി ഒരു പത്തൊൻപതോളം അവരും അവരുടെ ഫാമിലി മാത്രമുള്ള ഒരു കളിയായിരുന്നു അത് ഇൻറ്റിമേറ്റ് തിയേറ്ററാണ് ശരിക്കും ഇത് പക്ഷെ അത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിരുന്നു മറ്റേ രണ്ടാമത് കളിച്ച കളി അബുദാബി കളി ഓണാഘോഷ പരിപാടിയുടെ വലിയ ഇവൻ്റ് ആയിരുന്നു അതിലും ഈ ചെറിയ സദസ്സിനും വലിയ സദസ്സിനും ഒരേപോലെ നമുക്കത് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അത് അതിൽ ഓരോരോ പൊളിറ്റിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡയലോഗ്സ് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഇത് ഓടിയൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഗംഭീരമായ ക്ലാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ഭയങ്കര സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഇഷ്യൂസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നാടകം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിയെ എങ്ങനെയാണ് സമൂഹം നോക്കി കാണുന്നത് ഈ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് ഒറ്റയ്ക്കാകുന്ന നേരത്ത് അവളുടെ സഹോദരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അയാൾ അദ്ദേഹത്തെ ഈ പെൺകുട്ടിയെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അവർക്ക് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹായം ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അതതിലും വേദനാജനകമാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ അവരുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളും നിശ്വാസങ്ങളും അവരുടെ എല്ലാം ആളുകൾ വാച്ച് ചെയ്യുകയും അതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് അപ്രോച്ചോട് കൂടി കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹം വളർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഭയങ്കരമായ അധിക ചെലവുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ വരെ നമ്മൾ സ്വർണം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആചാരമുണ്ടല്ലോ അതിനു വേണ്ടി അടി കൂടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കല്യാണം ഭയങ്കര ആർഭാടമാക്കുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കേരള സമൂഹത്തെ കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ചക്കരയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മാളുവമ്മയുടെ വിമർശനങ്ങൾ നർമ്മത്തിന്റെ കെട്ടഴിക്കുന്നു ചക്കരയുടെ സങ്കടങ്ങൾക്കൊപ്പം മലയാളിയുടെ വിവാഹം നടത്താനുള്ള ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ചെലവിനുമൊക്കെയായി പണം കടം വാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ദുരഭിമാനത്തെയും ചക്കരപ്പന്തൽ തുറന്നു കാണിക്കുന്നു ജി എസ് ടിയും ഗോ വധവുമെല്ലാം പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ചക്കരപ്പന്തലിൽ ഇതിനകം തന്നെ യു എയുടെ വിവിധ വേദികളിൽ ചക്കരപ്പന്തൽ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചക്കരപ്പന്തലിന് കിട്ടുന്ന സ്വീകാര്യത തന്നെ ആ നാടകം ആസ്വാദകർ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന്റെ നേർസാക്ഷ്യമാണ് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് കഴിഞ്ഞ വാരം യു എ എത്തിയിരുന്നു പ്രവാസി ചിട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവാസികൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ചില സംശയ ദുരീകരണമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു എയിലെ വിവിധ എമിറേറ്റുകളിൽ അദ്ദേഹം സന്ദർശനം നടത്തുകയും പ്രവാസികളുമായി സംവദിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രവാസി ചിട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തോമസ് ഐസക് നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ചർച്ചകളുമൊക്കെയാണ് ഇനി അറേബ്യൻ എക്സ്പ്രസിൽ കെ എസ് എഫ് ഇ പ്രവാസി ചിട്ടിയുടെ പ്രചരണാർത്ഥം ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് കഴിഞ്ഞ വാരം യു എയുടെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ വിശദീകരണ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കെ എസ് എഫ് ഇയുടെ പ്രവാസി ചിട്ടിയിൽ ഇനി മുതൽ ലോകത്തെവിടെ നിന്നുള്ള പ്രവാസികൾക്കും അംഗമാകാമെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അംഗമായിട്ടുള്ളവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഗൾഫ് പ്രവാസികളാണ് അതിൽ തന്നെ യു എയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് അധികമെന്നും ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ദുബായ് ദേരയിലെ ഫ്ലോറ ക്രീക്കിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രവാസി ചിട്ടിയിലൂടെ നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക പദ്ധതിയുടെ സ്പോൺസർമാരായി മാറാനുള്ള അവസരം പ്രവാസി സംഘടനകൾക്ക് കൈവരികയാണ് അതായത് ഒരു സ്കൂളിന്റെയോ റോഡിന്റെയോ വികസനം കിഫ്ബി വഴി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് താൽപര്യമുള്ള പദ്ധതിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് തുല്യമായ തുകയ്ക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ അംഗങ്ങളെല്ലാവരുമോ പദ്ധതിയിൽ ചേരുകയോ ചെയ്യാം പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ സംഘടനയുടെ പേര് പ്രത്യേക ശിലാഫലകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തും പാലങ്ങളും ആശുപത്രികളും സ്റ്റേഡിയങ്ങളുമെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ സ്പോൺസർ ചെയ്യാമെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഒക്കെ കുഷ്ബി ബോണ്ടിൽ പോകുക എന്നിട്ട് ചിട്ടി ചേർന്ന ആൾക്കാർക്ക് വല്ല പണം നൽകാറുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോണ്ട് ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പണം കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇതിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ഫ്ലോട്ടും
ടിയും തോമസ് ഐസക്കും എക്സ്ചേഞ്ചുകളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് റെമിറ്റൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഉന്നതരും തമ്മിൽ ചർച്ച നടത്തി ചർച്ച ഏറെ ആശാവഹവും ക്രിയാത്മകവുമായിരുന്നുവെന്ന് തോമസ് ഐസക്ക് പറഞ്ഞു എഫ് ഇ ചെയർമാൻ മുഹമ്മദ് അൽ അൻസാരി സെക്രട്ടറിയും ലുലു ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് എം ഡിയുമായ അദീപ് അഹമ്മദ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു യുഎയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനസമൂഹം എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിന്റെയും സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ചു നീങ്ങാനാകുക എന്നത് അഭിമാനകരമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അൽ അൻസാരി പറഞ്ഞു പ്രവാസി ചിട്ടിയിലേക്ക് പണം എത്തിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ഭാഗമാകുന്നതിൽ സന്തോഷമേയുള്ളൂവെന്ന് അദീപ് അഹമ്മദും വ്യക്തമാക്കി വിഷയത്തിൽ രണ്ടു മാസത്തിനകം തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നും ധനമന്ത്രി അറിയിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ പ്രായോഗിക വശങ്ങൾ നിരന്തരമായി തുടർച്ചയായി ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജോയിൻറ്റ് കമ്മിറ്റി കെ എസ് എഫ് യുടെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രതിനിധികളും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രതിനിധികളും ചേർന്ന് രൂപം നൽകുന്നു ആ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണകൾ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും എന്നാണ് കരുതുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി പണം റെമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ബഹാഭൂരിപക്ഷ പ്രവാസികൾക്കും പ്രവാസി ചിട്ടിയിൽ ചേരുന്നത് വളരെ സുഖവും ലളിതവുമായിട്ട് തീരും ഇപ്പോൾ പതിനായിരം പേരാണ് പ്രവാസി ചിട്ടിയിലുള്ളത് അത് ഈ ധനകാര്യ വർഷം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ലക്ഷമായിട്ട് ഉയരും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകളും തീരുമാനങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലോഗ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ലക്ഷ്യവും സ്വപ്നവും ഒക്കെയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് യു എയിലുള്ള ബ്ലോഗ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത എത്തുകയാണ് ബെസ്റ്റ് ബ്ലോഗർമാർക്ക് ഒരു അവാർഡ് നൽകാൻ സെൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ് തയ്യാറെടുക്കുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് ഇനി സെൻ ഫിലിംസ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് യൂത്ത് ബ്ലോഗ് അവാർഡുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നടനും ടിക്ടോക് താരവുമായ പർവേസ് കാശി സെൻ ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ഫൗണ്ടറും ഫിലിം മേക്കറും നടിയുമായ സെനോഫർ ഫാത്തിമ പി ആർ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഡയറക്ടർ മോമണി എന്നിവർ ചേർന്ന് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ബ്ലോഗ് അവാർഡിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് നിങ്ങളിലെ ബ്ലോഗർക്ക് ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടോ ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള സമയം എത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് പർവേസ് കാശി പറഞ്ഞു മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ബ്ലോഗർമാർ മൂന്ന് തലത്തിൽ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകണം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ബ്ലോഗിന് ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ആ കടമ്പ കടന്നു വരുന്നവർക്ക് പിന്നീട് ജൂറി തീരുമാനിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിലായിരിക്കും രണ്ടാമത് ബ്ലോഗ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഇതിലും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്നവർ മൂന്നാം റൌണ്ടിലേക്ക് എത്തും മൂന്നാം റൌണ്ടിലെ വിഷയം ജൂറിയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ മാസം പത്തിന് മുൻപ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ പ്രായപരിധിയിലുള്ള യു എയിലുള്ള ഏത് രാജ്യക്കാർക്കും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം നിരവധി താരങ്ങളും നവംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നടക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലയിൽ പങ്കെടുക്കും നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഓരോ കാഴ്ചയിലും ഒരു കഥയുണ്ടാകും നിങ്ങളെ കടന്നു പോകുന്ന ഓരോ മുഖങ്ങൾക്കുമുണ്ടാകും പറയാൻ ഒരനുഭവം അത്തരം അനുഭവങ്ങളും കഥകളുമൊക്കെ ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ദർശന മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എഫ് സെഡ് അറ്റ് എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലൂടെയോ സീറോ ഫൈവ് സീറോ വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ സീറോ ഡബിൾ സെവൻ എന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിലൂടെയോ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക അറേബ്യൻ എക്സ്പ്രസിലൂടെ അവ ലോകമറിയട്ടെ അറേബ്യൻ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ ഈ ആഴ്ചത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടുമെത്താം അടുത്ത വാരം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം